Hello, hello. Good evening, everybody. Hello, Patty. How are you? Hello, Patty. Hello, Emerson. Hello, Dennis. Hola, How are you today? Hello. Good evening, my dears. It's a pleasure to have you here. I'm very happy. I'm very glad to have you here today. We are going to wait just a couple of minutes in order that more people can join us today. Remember that we are uh, finishing this week, the section number four. So today we are going to work on the 4.4 lesson objectives. So let me see. If more people is coming, hello, Elvin, hello, Rita, hello, Amilcar, hello, yes, I said, Dennis. Hello, teacher. Hello, my hello. dears. Good evening. Hello, everybody. Good okay. Uh, I was saying that uh, this week uh, we are going to conclude tomorrow. Remember, we have class today and tomorrow. Good evening. And for tomorrow, good evening, Amilcar. For tomorrow, we are going to conclude the section number four. So it means that next week, we are going to start the section number five. Okay, for today, we are going to work with a 4.4 lesson objective that says, in this class, you will learn how to use possessives in order to describe a belonging of things, okay? So we are going to study possessives and in a platform, you have the 4.5 uh, video. So I invite you to go to the platform and watch the video many, many times until you can pronounce properly all the possessives that it teaches. And then uh, you can advance. And we are going to complete the 4.6 lesson objective. This no, I mean, this knowledge check. In this knowledge check, you have to use the right possessive adjective or possessive pronoun. Okay, and uh, that's the exercise about, okay. Later, uh, we are going to cover today the 4.7 lesson objective that says, in this class, you will become familiar with the weather and season. So we are going to learn some definitions about weather and some vocabulary related to the different seasons of the year, okay. So for uh, this topic, in a platform, you have this video, the 4.8, that says weather and seasons around the world. Okay, so I invite you to go to the platform and watch this video, which is basically a conversation between Pat and Julie. And Pat is saying, oh no, what's the matter, says Julie. It's snowing and, um, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat but my coat isn't warm and not nowhere, I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. So probably these two ladies had to walk to go home, but they um, suddenly knew that there, there was snowing and one of the ladies was not prepared for that, uh, for that type of weather. So we are going to learn a little bit about weather and then we are going to study the lesson objective 5.9. Uh, this is going to be for tomorrow, okay? Present continuous, we are going to conclude uh, by tomorrow with present continuous and um, complete the section number four. Okay, I'm going to stop sharing here and I would like you to watch the presentation, the first presentation that I have for you tonight, okay? If you remember, uh, but first I would like that you can confirm. Can you watch my screen? Pueden ver mi nueva pantalla? Yes, teacher. Yes. Okay. Excellent, thank you. Yes. Okay. Yes. If you remember in a previous class at the beginning of this course, we were talking about subject pronouns and possessive adjectives and pronouns, okay? So uh, this, you know already this slide. 
but I'm going to remind you about the subject pronouns, the possessive adjectives, and the possessive pronouns, okay? So the subject pronouns are I, you, he, she, it, we, you, and they. For example, I play football. You're Mexican. He's very young. She's a teacher. It is a dog. I, we like to study English. You are students. They have a nice car. And the possessive adjectives basically modify. Um, uh, remember that an adjective describes or modifies a noun, okay? So in this case, this is my team. The adjective is my and is modifying the noun team. Give me your address, your the possessive adjective your modifying the noun address. That is his car, okay? In this case, we have his as possessive adjective modifying the noun car. I know her mother. In this case, her is the possessive adjective and mother is the noun. It, ha uh, it has its wings. It is the possessive adjective and wings the noun. We like our English class, okay? Our is the possessive adjective in English class, the noun. I like your house. Your is the possessive adjective and house is the noun. This is the teacher. There is the possessive adjective and modifying the word uh, teacher, right? So remember that for, for I, for the subject pronoun I, the possessive adjective is my. Okay, for the subject pronoun you, the possessive adjective is your. For um, the subject pronoun he, the possessive adjective is his. For she, the, the subject pronoun, the possessive adjective is her. For it, the possessive adjective is its. And for you, the possessive adjective is your. For they, theirs. Okay, now remember that we have also possessive pronouns. And the possessive pronouns normally, they go at the end of, of the sentence and they don't modify um, nothing. Uh, it means if they don't modify any noun. For example, the ball is mine. Aquí ya no es mi, ¿verdad? Sino mía. The ball is mine. La bola es o la pelota es mía. The book is yours. El libro es tuyo. Ya no es tu, ¿verdad? Sino tuyo. This, that is his car. Okay? Eh, perdón, the house belongs to him. La casa le pertenece a él. Ya no digo su, de él, sino a él. The skirt is hers. La falda es suya, ¿verdad? Eh, normalmente, eh, este casi no lo ocupamos, el it's. ¿Verdad? Pero eh, podríamos decir, eh, the bone is its, ¿verdad? The bone is, eh, it, it's the dog's bone. También vamos a aprender la otra forma de poner el apóstrofe, ¿verdad? Pero el hueso es del animalito, en este caso, del perro, ¿verdad? The clothes are ours. La ropa es nuestra. Those cars are yours. Esos carros son de ustedes. The homework is theirs. La tarea es de ellos. Okay, so what's the difference? Uh, here you will see the possessive adjectives, right? Uh, they are possessive determ determiners. You have a possessive adjective plus a noun. This is my book. Uh, is this your umbrella? He lent me his jacket. I borrowed her car. Do you know my dog? These are its clothes. A lot of our friends came to our party. Their house is lovely. What about the possessive pronouns? They don't, they are just the possessive pronoun. They don't modify any noun, as I said before. This book is mine. Is this yours? It isn't my jacket. It's his. In this case, his is the possessive pronoun. The car is hers. Uh, we avoid, it says, using it's alone as a possessive pronoun. Se evita, ¿verdad? Utilizarlo. Se puede, pero se evita utilizar el it's. Ours. 
that car is ours, theirs. That house is theirs. If you see, the possessive pronouns normally go at the end of the sentence. Okay, now, do you remember this exercise? ¿Se recuerdan de este ejercicio? Vamos a volver a, a recordarlo. It says where, uh, remember, you have to complete these sentences with my, your, his, her, our, your, and their. They are possessive adjectives, okay? So where is? We can find it. Aquí dice we, ¿verdad? Entonces, ¿de quién es, del posesivo de quién estaremos hablando? Our. Our. Yeah. Where is our classroom? We can find it. ¿A dónde está nuestro salón de clases? No lo podemos encontrar. Susan, oh. is that on the table? Her pen. Your, ¿verdad? Porque le estoy preguntando a Susan, aunque Susan es she, pero la estoy... Eh, les, me estoy dirigiendo a ella como tú. Susan, is that your pen on the table? Susan, ¿es esa tu pluma sobre la mesa? Number three, what is name? My name is Tom. Sure. Sure. Sure, right? What's your name? My name is Thomas. I think this is book. She dropped it on the floor. My. Mm. She, she dropped. She. You know, her, her, book. her book. I think this is her book. Pienso que este libro es de ella. Eh, she dropped on the floor. Lo, lo dejó, ella lo dejó caer en el piso, ¿verdad? Number five. Names are Kevin and Stuart. They are my friends. Para they, ¿cuál corresponde? Their. Their. Their names are Kevin and Stuart. They are my friends. Okay, number six. Excuse me. He forgot to write name on the test. He. So, his name. His name. Excellent. Okay. What is your phone number? Your phone number. My. It's. My phone number is five 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 nine eight two six. Porque es como que le estoy preguntando a usted, but what is your phone number? Entonces usted dice, my, my phone number is. Ok. Did the cat eat all of the cat? It. It's, it's food, ¿verdad? It's food, ok. Porque es un animalito. The children are crying because they can find. Their toys. Their toys. Because we are talking about they, the, the, the children, right? They, they that's the pronoun. Miriam and Jennifer like new teacher. They're new. They're new teacher because we are talking about they, right? I really like my new home, especially. I'm talking about my home. So it's an object. It's it's aha, uh -huh, it's location. Okay. This is a picture of my friend. He is my best friend. I am very good. Do you think your father likes your father likes sure. Sure. ¿Cuál le ocupamos para he? Her. No, her es para she. His. 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 Uh -huh. Entonces his. Sería, the, um, do you think your father likes his birthday present? Okay. We still have 20 more minutes before class begin. We. Oh. Our class begins. Begins, okay. Brazil is located in South America. Capital city is Brasilia. I'm talking about Brazil. It's, it's, it's capital city is Brasilia. Very good. When did Mr. and Mrs. Smith buy new television? I'm talking about they, right? They. They. Okay, very good. Congratulations. Excellent. So, now let's change. Ahora que possessive pronouns, ¿verdad? 
vea, eh, para I, el possessive pronoun es mine. Yo puedo decir, I have a bicycle. Eh, y también puedo utilizar un eh, possessive adjective, the bicycle, eh, this is my bicycle, ¿verdad? Pero en este caso vamos a usar un possessive pronoun at the end of the sentence, al final de la oración. Y digo, the bicycle is mine. Okay. You have a bicycle, the bicycle is yours. Vea, esto ya no son adjectives, son possessive pronouns. She has a bicycle, the bicycle is hers. Para it, hemos dicho que no vamos a utilizar. We have a bicycle, the bicycle is ours. They have a bicycle, the bicycle is theirs. Ok, excellent. So, let's continue. Uh, now, using this, utilizando estas, eh, que pueden ser possessive eh, eh, pronoun, excuse me, eh, pronouns o possessive adjectives, en este caso vamos a complete the, the, the sentences. Use the words in the above box. So, we bought that house last year. It's It is, vea que va al final, ¿verdad? Uh -huh. Vea acá. Vea esto, vea la columna donde estoy poniendo aquí las X porque el it's no lo vamos a utilizar. Vea, sería mine, ¿verdad? ¿Cierto? Ok, let's go to the exercise. Vamos a tratar de trabajarlo acá. Entonces, we bought that house last year. Compramos esa casa eh, el año pasado. So it is... Our. Mine. Our, ¿verdad? Si fuera our. I, eh, sería eh, mine. Pero en este It's caso our. es ours, ¿verdad? Porque va en consonancia con el subject pronoun. En este caso es ours. Okay, let's work the next one. Let's work and then say, this car belongs to Mr. and Mrs. Smith. It is? It's theirs. Theirs, ¿verdad? Okay, theirs. Okay. I think I saw John drop his pen. I think it is? His. Ajá, recuerden que his no cambia, ¿verdad? Sí, se mantiene, eh, veamos, veanlo. His está acá. Excuse me, and then. Vamos a ver. His, ¿verdad? His, his. Por alguna razón, your, him, no. Es, belongs to him, a él. Pero en todo caso, eh, podemos decir también his, ¿verdad? It is his. Ahí está bien. Aunque también podemos decir belongs to him. To him. Uh -huh, a él, le pertenece a él. Ok, so now, what we are going to do is to complete this exercise. So I would like you to take a picture. Le voy a pedir que le tomemos una imagen. So let me expand it. Lo vamos a poner en modo presentación. So you can take a picture. And then I will invite you to go to the breakup rooms. So I will send you the picture of this exercise. The previous no, because we're going to need it. El ejercicio anterior de los possessive eh, adjectives no, porque ya ustedes lo habían resuelto. Este ya lo resolvimos anteriormente en una clase. Entonces, y les voy a mandar... Esta otra picture, de los possessive pronouns. So we are going to work with the possessive pronouns. Y también les voy a mandar esta para que les quede claro. Los possessive adjectives, los subject pronouns, possessive adjectives and possessive pronouns. If you can take a picture, you can do it. Usted le puede tomar una imagen, it's going to be okay. So, let me share with you. 
And I'm going to invite you to go to the breakout rooms now. Okay, so I'm sharing with your WhatsApp group. And I would like to know, do you have questions of what we are gonna, going to do here? Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer acá. Vamos a estar trabajando con los possessive, en este caso, pronouns, ¿verdad? Porque los possessive adjectives ya los trabajamos anteriormente. Do you have questions so far? Tenemos preguntas hasta acá. No. Okay. No. Okay, so let me invite you. Okay. So let's create the rooms and I'm inviting now. Estoy invitando en este momento. So please join. Please. Hello, Laurita. Hola. Hello, can you hear me, eh, Laurita and Hilda? ¿Me pueden escuchar, Laurita e Hilda? Sí, sí, yo la puedo escuchar. Ok, Laurita. Eh, a Laurita ya le mandé la invitación. A Hilda se la voy a mandar en este momento. Eh, we are working in an activity eh, that I sent to the WhatsApp group. So we need to complete an exercise using the... Eh, possessive eh, pronouns. Estamos completando una actividad de utilizar los, pro, los possessive pronouns, eh, ¿verdad? Que se los envía al WhatsApp. En este caso son mine, your, his, hers, etc. So, I'm going to assign you to a group so you will receive an invitation. Vamos a ver, ¿recibió la invitación? Hola, hola, Inda. Ricardo, do you have a problem joining the group? Yes, teacher. I know uh, the invitation. Okay, so I'm going to move you to another group because I don't know why. It's experiencing problems. Okay, please, please Thank look you. it up. Uh, did you receive it now? Yes. Okay, Thank please you. join. Thank you. Okay, Laurita, can you hear me? I send you the invitation, Laurita. If you have problems uh, by communicating, you can use the chat. I'm going to move around in order to see the people working. Or, yes. Or. Or. And um, six. Six. Excuse me. One this. is. Phone is, you forget that if we do. Is, is yeah. your? Your. Yeah, yeah. Yes, excuse me, this is, uh, if this phone is your, yes. Your, you forgot to take it yeah. with you. Yes. Is your? Your. Your. In seven? Seven, her sister, little picture. Uh, um, it's, is she? It's hers. It's hers. Her. It's no. hers. It's correct. Hello, hello, Laurita. Can you hear me? Hola, Laurita. Me puede escuchar? Tú olvidaste yeah. tomarlo. Okay. Tú olvidaste llevártelo, sí. Okay. Mm -hmm. Hola. Hi, hello. Hello, teacher. Hello, my dears. How is it going? ¿Cómo va todo? 
Do you have questions so far? Tenemos preguntas hasta aquí. Mm -hmm. eh, we have eh, Alexia eh, in our group. Eh, sí, pero dijo que no oía, pero eh, que no podía hablar porque sí estaba escuchando. Ok, ahí está, perfecto. And we have Hilda, but maybe Hilda is experiencing some internet problems, maybe. So I will invite her to chat, okay? Just okay. in case you have problem by listening to each other, you can use the chat. Okay. okay. Thank you, teacher. Excellent. You're welcome. See you in a minute. Is that it's okay, yes. Yeah. Uh -huh. Susan pen is on the table. Uh -huh. It pen. pen. Uh -huh. Correct. No, it's your. You can say it. No, because I don't know why. No, because it's one. Hola. Do you have questions? Do you have questions? Eh, tenemos dudas. Ahorita estamos resolviendo el ejercicio 1 y 2. Okay. Yo pienso que es it porque las dos eh, hablan como, bueno, en el primero de, de salón de clase y el segundo habla sobre, si más no, en, bueno, Pero, yo entiendo como el lapicero está en la, en, en la mesa o algo así. Sí, perdón chicos, pero este ya lo habíamos resuelto, es el otro. No sé si ustedes... Ah, no es eso. No, es la imagen que está, eh, que yo les mandé al grupo de WhatsApp. ¿La pueden verificar? Ah, que, yo, que yo ya había resuelto el 1 y el 2. Les decía que ese ya no lo íbamos a resolver porque ya lo habíamos hecho en una de las clases. Entonces sí. el que no hemos ah. trabajado es este. Ajá, que porque el, el enfoque que les estoy dando ahora es más de possessive pronouns, los que van al final de la oración. Ok. Este. Uh -huh. Sí. ¿Sí? Ok. Ok, okay. revísenlo, eh, you check them and then I will come back in a minute, ok? Chequenlos y luego regreso a ver si tienen alguna consulta adicional. Ok, thank you. Ok, you Hello, hello. Is everything okay? Hello. Hello. Como vamos? Do you have questions so far? Tenemos preguntas? Vamos con las siete. Siete. Okay. So you're working the, the one that I sent to the WhatsApp group, right? Están trabajando la imagen que mandé al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Donde yo ya había respondido dos. Sí, sí, excellent, sí. excellent, like it. Okay, uh, if you don't have questions, I will come back in a couple of minutes. If not, I'll call you in four minutes the most, okay? Okay. okay. Hello, hello, Juan, how are you today? Good evening, can you hear me? Hello, teacher. Hello, my dear. Do you have a problem with your internet? Did you join yes. the team? Yes, the, the connection. Okay, so let me see if I can move you back. Yes, I think that you were with Dennis, right? Okay. So, uh, please accept the invitation. I sent you already to the group number six. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Hello, hello, how is it going? Do you have questions? Number 11. La number 10, teacher, the bicycle wheel. Where? Where, perdón, sorry. Where? Uh -huh. eh, ¿Cuál le correspondería? So let me check, vamos mm. a ver. Solo déjenme mover un poquito esto para hacerlo. Ok. 
Déjenme ver. Por acá en mi pantalla no lo logro ver completamente. Ok. Eh, voy a compartir con ustedes. Ok. The bicycle dice where? How they rode them after? Was school. We bought, okay, so they rode them home after school. Uh, okay, the bicycles were them, they, 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 they. So, they, porque aquí habla de ellos. So, ah. they, es como las bicicletas eran de ellos, así que ellos las rodaron yeah. o las llevaron they. caminando eh, a su casa después de la escuela. They. Vean, they. El, they. vean el... el they. Sí, siempre vean el subject pronoun que tiene la oración. Ok. Ok. Thanks. You're welcome. I'm going to stop sharing because I will move, move to another group, ok? Voy a dejar de compartir porque me tengo que mover a otro grupo, ¿sí? Ok. 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 Ready. Ok, excelente. Ay, entonces vas. Eh, hay más de como que hicieron una silla una silla hello may hello. I help you les puedo ayudar chicos hello teacher <laughs> ok which number are you working on eh, five ok uh -huh. my brother and I made that made that, cha that chair it's como my brother oh. and I, ajá, es we, entonces es hours, okay, very good, excellent. Hours. Uh -huh. Oh, oh, hours. Oh, hours. Hours. Oh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se pronuncia? Como horas, hours. Hours. Nuestro y horas es un eh, similar eh, pronunciation, hours. Hours. Pronunciation. Uh -huh. Yes. Hours. 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 Yes, excellent. Okay. 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 Let's see number six. Veamos la número seis. Okay. Excuse me. Excuse me. Disculpa. Dice este teléfono. Yours. Uh -huh. Sí. Yours. You forgot. Es como que se le olvidó, ¿verdad? Entonces alguien se uh -huh. lo alcanza y le dice, excuse me. Es, This es phone is de él. yours. You forgot okay. to take it. Ajá, usted olvidó llevárselo, ¿verdad? Okay. okay. Number seven. Her sister draw the picture. It's It's his. De ella, his. de ella. Ah, de. de. Entonces sería. Her. 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 Ajá. Porque su, su hermana dibujo, hizo el dibujo, entonces es de. Ella. De ella, ¿verdad? Ella. Ok. Ok. Hey. Hey. Number eight. Uh -huh. The little boy. The little boy shout. Shout it. Give me the ball, give the ball to me. It's. Cuando it's los niños. Mine. Ajá, todo mío, vea. It's mine. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> ok. Uh, the little boy shouted. Give me the ball to me. It's mine. Uh -huh. Ok, uh -huh. number nine. Uh -huh. ¿Cuál es el subject pronoun ahí? We, ¿verdad? Ahí dice, we bought it last night at the department store. Uh -huh. Entonces, so that's, ¿cuál le correspondería? Si, si el subject pronoun es we. Hours. Hours. Excellent. Hours. Excellent. Very good. Uh -huh. Okay, I'm going to leave you and I will call you back to the main room so you will have one minute to try to complete or advance with the others, okay?
Okay. Excellent. Okay. See you in a minute, my dears. Okay. Thank you. Hello, hello, welcome back. How was the practice? Were you able to complete the exercises, my dears? Okay, let me wait for people to come back. They are coming, just a couple of seconds, and we are going to be together. Okay, we have 13 people now, so we can start the exercise. Okay, who worked number three? ¿Quién trabajó la número tres? Que me la pueda leer completa, ya con la respuesta. I think I saw your John broke this fan. I think it is okay, his. Okay, his, right? Excellent, thank you. Who worked number four? Who worked? This book is mine. It has my name on it. Okay, excellent. Number five. My brother and I made the chair is that chair? Mm -hmm. our. Excellent, very good. Thank you. Number six. Mm -hmm. There was excuse, a group that, uh -huh. Excuse me. This one is yours. You, uh, you forgot to Funny. take it. To take it? Uh-huh. Mm -hmm. It with it with you. Oh, uh -huh. you forgot to take it with you. Se le olvidó llevárselo, ¿verdad? Eso así se dice. You forgot to take it with you. Excellent. Thank you. Number seven. Her sister drew the picture, mm -hmm. it's hers. Okay, her sister draw the picture, it's hers. Okay. Excellent, number eight. The little boy. The little boy shouted, give it the ball to me, it's there. It's mine, it's mia. Uh, uh, the little oh. boy, only one. Ajá, eh, ah, el niño, ah, okay. porque estamos diciendo literal lo que el niño dijo, ¿verdad? Está entre comillas. The little boy shouted. El niño gritó. El gritó. Give me the ball, it's mine. Está ah. en esa edad que todo es mío, ¿verdad? Ok. Excuse <ríe> Excelente. Okay. You're welcome. Ok, number nine. That's... That's all. We brought it last night at the department store. Ok, very good. Number 10, thank you. Volunteer for number 10. The bicycles. ¿Cuál es el subject pronoun? Cuando están así un poco tricky las oraciones, lo que tenemos que buscar es cuál es el subject pronoun. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? The bicycles were days, mm -hmm. so they brought them home after Excuse me. School. After school. Ajá, uh -huh. excellent. Okay, uh, number 11. Thank you. Vea, ¿de quién estamos hablando? Okay. Your mother, ¿verdad? Well, Are you sure this book belongs to your mother? ¿Estás seguro que este libro le pertenece a tu mamá? Y dice, yes, it's. Pairs. Pairs, Pairs. ¿verdad? Ok. Number 12. This is, y luego dice, you order the pizza. Your. Mm -hmm. This is yours. 
yours, con S, ¿verdad? This is yours, esto es tuyo, eh, o, o, o suyo, ¿verdad? You ordered the pizza, o se ordenó la pizza. Y luego dice, I ordered spaghetti. Esto es como en una mesa, ¿verdad? Cuando les están sirviendo, entonces como que le dan el plato equivocado a alguien y entonces esta persona se lo devuelve a quien lo pidió. Excellent. Number 13. Esta It parece... is Robert. Uh -huh. No, it's not mine. Ok, veamos. Is this Robert's? Robert's es he, ¿verdad? No, es de his. Ajá, no, no it's it not him. His. Sí, no, no es de él, ¿verdad? Ok. Aunque la respuesta que da la compañera pudiera haber sido, pudiera haber sido no. It's not, pero ahí tendríamos que poner un punto y luego decir, it is mine, it's mine. ¿Sí? Okay. O sea que sí pudiera ser como ella lo mencionó, solo que tenemos que hacer una, un punto, una pausa y luego agregar. No, it is not, punto, ¿verdad? Y luego, it's mine, es mío. Cabe la posibilidad, pero en este caso, como no lo tenemos, vamos a suponer que dice que no es de él. Entonces vamos a decir, no, it's not. Eh... Eh, his, ¿verdad? His. Sí, his. his. Ok. Mm -hmm. Number 14. I think these kids are... You are... I oh. left them on the table. Ajá, y luego dice, I left them on the table. Entonces cree que son mine, ¿verdad? Ajá, I think these kids are mine. Yo creo que estas llaves son mías, ¿verdad? Y luego dice, I left them on the table. Las dejé en la mesa. Ok. Number 15. Thomas can find his classroom, but Susan and Mary can find. Vean, es un poquito him. confusa porque, ajá, porque Thomas can, can find his classroom. Thomas puede encontrar su salón, hasta ahí es una idea, pero luego dice, ese but nos indica que hay una idea contrapuesta. But Susan and Mary can't, y de hecho ahí está, ¿verdad? Pero Susan y Mary no pueden, can find. No pueden encontrar, pero ¿quiénes son Susan and Mary? Ellas. Ajá, entonces, ¿cuál eh, possessive eh, les corresponde? Their. Ajá, theirs, ok. But Susan and Mary can find theirs. Excellent, very good. You did a great job. Ok, so let me just give the feedback. Hagamos el feedback. Entonces hemos visto, cuál, ¿cuáles son los subject pronouns? Hemos visto cuál es el possessive adjective que corresponde a cada subject pronoun. Hemos visto que un possessive adjective normalmente puede ir al inicio de la oración o en el medio de la oración y que modifica a un nombre o sustantivo, ¿verdad? A un noun. Pero también hemos visto los possessive pronouns, o los hemos visto con más profundidad porque la otra vez nos dedicamos más a los adjectives. Y hemos visto que los possessive pronouns, they go at the end of the sentence. Van al final de la oración, normally, and they don't modify a noun. Y ellos no modifican a ningún nombre o sustantivo, ¿verdad? Ok, now, let's advance. Vamos a avanzar in order to conclude this topic. And now we are going to see another way of possessive. Vamos a ver otra forma de posesivo que es bastante común, which is the apostrophe, ¿ok? The apostrophe is this, like a comma, el apóstrofe, ¿verdad? Que es como una coma, pero una coma, digamos, invertida en su forma y del lado superior, ¿verdad? Este apóstrofe nos da problemas a veces con la plataforma, ¿verdad? Porque cuando no tenemos el carácter correcto nos da error. Entonces, yo ahorita ya me estoy fijando que en este lo tengo mal. <ríe> Aquí, justamente. Este apóstrofe está mal. Vean, entonces, si hacemos eso en la plataforma, seguro que nos va a dar un error. Ok, entonces, then, eh, singular nouns, cuando tenemos nombres eh, singulares, por ejemplo, dog, book, girl, bird, car, sister, team, and mom, lo que hacemos para indicar que a esa persona le pertenece algo es that we add an apostrophe, agregamos el apóstrofe, ese simbolito, ¿verdad? And then we add a letter S. And then we say, dog's house, la casa del perro, ¿verdad? Yo podría decir, ¿verdad? Equals to say, perdón, este es un teclado americano que me da dolor de cabeza. 
Ok, the dog's house podría ser the house, se lo voy a plantear así, of the dog. Y está correcto, ¿verdad? Y yo puedo decir dog's house, que es equivalente a decir the house of the dog. Y si yo digo the house of the dog, está correcto. Pero es demasiado larga la oración. And then, what you will find in the spoken English is the apostrophe. Entonces, normalmente en el inglés americano, que se contracta mucho y que se habla bien rapidito, no vamos a encontrar que mucha gente nos diga the house, the house of the dog, ¿verdad? Sino que ellos nos van a decir dog's house, the dog's house, la casa del perro. Ok, books, words, las palabras del libro. Yo pudiera decir también the words of the book, ¿verdad? Y estoy correcto, pero, en, as I said before, in the spoken English is not very common. En el inglés hablado, casi usted no va a escuchar eso. Usted va a escuchar que dicen books, words. Ah, las palabras del libro. Girls, dolls, las muñecas de las niñas. Birds, chicks, las avecitas, ¿verdad? O los polluelitos de los pájaros. Cars, engine, el motor del carro. Sister room, eh, en la habitación de las hermanas. Nada más que tenemos que tener mucho cuidado con hacer bien. Books, words, hacer bien esa S al final. Girls, dolls, birds, chicks, eh, cars, engine, sisters, room, jeans, pen, my mom's bag. Vea que acá, perdón, acá eh, quiero corregirlo para no confundir. Aquí yo me equivoqué porque tenía que ser antes. ¿Por qué esto? Porque luego tenemos... If the noun ends in S, si el nombre sustantivo termina en una letra S, just add the apostrophe. En ese caso, solamente agregamos el apóstrofe. Ve aquí. The boys ball. Digo, la pelota de los muchachos. ¿Sí? Eh, like in the other example, como en el otro ejemplo, yo podría haber dicho the ball of the boys. Y está bien. La pelota de los muchachos, ¿verdad? But it's too long. Pero es una oración bastante larga. And in the spoken English, you won't commonly see this. You will listen. The boys' ball. Tables, legs. Girls, hands. In this case, since I'm talking about plurals, I just add the apostrophe because the word already contains the letter S. En este caso, como yo ya estoy hablando de un nombre plural que ya contiene la letra S per se, solo le agrego el apóstrofe. Y aquí dice la, la pelota de los muchachos, las patas de, la, de las mesas y las manos de las niñas, de las muchachas, ¿verdad? If the noun, if the noun doesn't end in S, add the S and apostrophe. Si tenemos nombres irregulares como women, children, or men, que es el plural. Por ejemplo, el singular es woman, una sola mujer. Pero cuando digo mujeres, yo digo women. Cuando es un solo niño, yo digo child. Pero cuando son más de dos niños, eh, más de un niño, de dos en adelante, yo digo children. ¿Ok? Que son plurales irregulares, porque no se hacen agregándole la letra S como usualmente se hace. Me, eh, man, singular, only one, hombre. Men, hombres. Entonces, cuando yo digo men's, no estoy diciendo hombres, sino que estoy diciendo que algo les pertenece a los hombres. Men's shoes, los zapatos de los hombres. Children's dolls, las muñecas, los muñecos o las muñecas de los niños. The women's bags, las carteras de las mujeres. Ok, do you have questions here? ¿Tenemos preguntas acá? Yes, teacher. Ok, please, go ahead, adelante. Uh, the girls dolls y girls hands, porque una son igual las girls y una lleva el apóstrofe después de la S y la otra antes de la S. Ah, porque en la primera solo estoy hablando de una niña, las muñecas de la niña. ¿Sí? Solo es una niña. 
Y la otra de varias niñas. De varias niñas. Entonces, como yo ya dije, girls, ah, son varias niñas. Entonces, ya no tengo necesidad de agregarla a eso, solo el apóstrofe. Porque el, el nombre como tal es plural, las niñas. Pero se pronuncia igual, girls. Girls, dolls, and girls, hands, sí. Entonces, okay. ahí el contexto, lo que el, el contexto es el que va a determinar eh, de cuántas niñas y niños está hablando. Sí. Okay. Thanks. Okay, you're welcome. Okay, let's see. Now, I would like that you can add an apostrophe, a letter S, or the apostrophe plus S, or nothing. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Agregar el apostrofe cuando aplique, la letra S únicamente, eh, perdón, el apostrofe más la S, ¿verdad? Que es como hemos venido viendo. Así, como está en el paréntesis, apóstrofe, F. O eh, solo el apóstrofe, si el nombre termina en letra S, o nada, ¿verdad? So, I would like that you can take a picture. Me gustaría que puedan tomar una imagen. If you can, and I will do the same, and I will send it to you. Ok. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer? Ok. If not, I'm going to stop sharing. And I will send you the invitation again. So please join. Thank you. That's a wonderful picture. Me gusta. Esa foto. Thank you, Hilda. Eh, sería Hello, do you have questions? Tenemos preguntas. Please notice that there are some sentences that already have the possessive. Por favor, note que hay algunas oraciones que ya el posesivo está puesto, ¿verdad? A través de un possessive eh, adjective o un possessive eh, pronoun. So you don't need to add an apostrophe. Cuando ese es el caso, no necesita agregar un apóstrofe, ¿verdad? ¿Sí? Porque oh, es que ya, hay, ya hay un posesivo preexistente de los otros que estuvimos estudiando. No se necesita el apóstrofe para decir que le pertenece a algo, porque ya está implícito. En el possessive pronoun o en el possessive adjective. No sé si me doy a entender. Ok, no sé que en el número uno ya está. Porque dice, ya está, entonces solo tiene que ponerle un guión o no ponerle nada, ¿verdad? Porque ya okay. está. Ahí dice he ran. To, he. Ajá, he ran to close his window. Él corrió a cerrar su ventana, punto. Uh -huh. Ya no necesitamos explicar de otra manera que es su ventana porque ya está allí el possessive adjective this is his window okay okay excellent sí, thank you you're welcome 
Hello, good evening, Karen. How are you today? Hola, Karen. Hola, Laurita. ¿Me escucha? Yes. Okay, Karen. Hi. We are working now in a breakout room. We are solving the last exercise of, of tonight. We are, uh, we send uh, to the breakout room an exercise, I mean, yes, to the WhatsApp group too. Would you like to join? ¿Le gustaría unirse al grupo de trabajo? Recién comenzamos, ¿verdad? Ok, aunque okay. solo me conecté un rato en la mañana porque se me fue el internet y hasta ahorita me voy conectando. Pero para saber qué es lo que estamos haciendo, pues. Ok, please, excellent. Ok, thank you. Hello, Francisco. La primera siempre eh, menos. Uh -huh. no, Esta sí me da la number two. Sí, oh, exacto. Okay. Do you have questions? Yes, teacher. Yes, let me know, please. Um, I don't remember uh, so so. Uh -huh. um, number two, I clean the gym and marks. Yes. Marks room. Yes, you can, correct. Use, you can use both gyms and marks room, but also you can say at the end only gym and marks room. Okay. Mm -hmm. But okay. remember that if the the property is already established by a possessive pronoun or a possessive adjective, you don't have to add the apostrophe. Okay. Si, le, si el posesivo ya está determinado por un adjetivo posesivo o por un pronombre posesivo, ya no hay necesidad de ponerle el apóstrofe, como el caso de la número uno, ¿verdad? Correcto. Que dice, yes. he ran to close his window. Entonces ahí no va nada porque ya me dice que es su ventana de él. So I don't need the apostrophe S. Okay. 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 Thank, Thank you. you. See you later. Thank you. Okay. Thank you. Mm -hmm. como está hablando en, en plural. Hello, how is it going? Do you have questions? Hi. Hi, tenemos preguntas, mis estimados. We have two questions. Yes, please. Uh, Go ahead. Yes. <laughs> okay, tell me. Um, tenemos dudas en el ejercicio 1 y en el ejercicio 4 porque son iguales, ¿verdad? Habla del, del his y el her. Acá en este caso que es un... Está refiriéndose al his directamente, lo podemos dejar así sin nada. Se o por obligación nada. tendría que llevarla el, el no, apóstrofe. Se queda sin ¿verdad? nada. Esas son, son como cascaritas, ¿verdad? Tricky, tricky. <ríe> ¿Por qué razón? Cuando ya tenemos una, un posesivo determinado por un possessive adjective o por un possessive pronoun, ¿verdad? There's no need of apostrophe s. No hay necesidad, ah, okay. ¿verdad? Del apóstrofe s porque ya tengo acá que dice... He ran to close his window. Él corrió a cerrar su ventana. Entonces ya la posición ah. ya está determinada por un possessive adjective en este caso. Veamos la posición donde está. Y el otro yeah. dice, the bag is hers. hers. Ya no tengo que agregar nada porque aquí tengo un pronoun, ¿verdad? La bolsa de hers. hers. Entonces ya no necesito el apóstrofe es para decir que le pertenece a ella. Ya el possessive uh, pronoun lo, lo establece. Ah, ok. Esa era la duda que teníamos. Great y, job. Y consulta. Okay. Ajá. Thank you. No, una, una pregunta más. Adelante. Perdón. Go ahead. <risa> The Kings es, se refiere a un rey. En este caso utilizaríamos el, el S sobre S. Apóstrofe. Mm, solo el apóstrofe. Porque Ajá. está hablando de plural. Uh -huh. Solo de uno. No, de, de los reyes. Solo uno es King. Ah, sí, es cierto. Ajá, ah, estamos okay. hablando de la casa de los reyes, entonces reyes. como ya lleva la letra S, solo le agregamos. La apóstrofe. Yes, that's right. Ahí está. Ok, Thank my dear, see you in a minute, because time is going okay. passing so fast. Ok. Ok, thank you. Hello, how is it going? Hola, hola, ¿cómo vamos? 
Are you about to finish, my dears? In this number three. <laughs> okay, no, you don't worry. You don't worry. If you don't finish right now, we can finish on the plenary session, okay? okay I'll call you back in a minute, okay? Excellent. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Hello, my dears. Okay, we are about to finish the breakout rooms. So I'm going to close all of them. And then I'm going to show you my screen in order that we can finish the exercise, okay? So who, uh, work number one. Who would like to start? A ver, tenemos unos minutitos para tratar de terminar el ejercicio. Tenemos dos minutos. Eh, ¿A quién le gustaría compartirnos cómo le quedó? Hola. René, do you have number one? ¿Alguien que tenga la número uno que nos quiera colaborar? He ran to the close his window. Ok, se queda tal cual, ¿verdad, René? ¿O le agregó algo? ¿Le agregamos? Soy, soy Juan Campos. Perdón, Juan, eh, ¿le agregó algo, Juan? ¿Sí o no? No, quedó igual por el his. Exactamente, la número uno Ajá. queda igual por el his porque ya tenemos un possessive adjective here, so we don't need the apostrophe s to determine the possession. No necesitamos el apostrofe s para determinar la posesión, ¿verdad? Number two, who wants to uh, say number two? Número dos. I clean James and Mark's room. Excellent. Podemos ponerle a los dos o solo a uno, ¿verdad? Ambas eh, formas son correctas. Thank ah, okay. you. Number three. She had to go to the boss's meeting. What you did, Briselda? ¿Qué le hizo ahí, Briselda? ¿Qué le agregó? Eh, solo el apóstrofe. Ok, porque ya termina en letter S, ¿verdad? Mm -hmm. Thank you. Number Thank four. You. Who did number four? ¿Quién hizo la número cuatro? This bad is harsh. Ok. Did you add something or not? Not. No, right? It's not necessary. It's like the number one. Es como la número uno, ¿verdad? Ya tenemos en ese caso un um, possessive pronoun que ya determina la posición de la, de la cartera. Entonces, we don't need the apostrophe or AS. Thank you. Number five. I visited Rachel. It's like number two, ¿verdad? Es como el número dos. Puede ser Rachel's and Joe's house o solo Rachel and Joe's y ponerle solo a Joe, ¿verdad? Yes. Ok, number six. ¿Quién hizo la número seis? Ya en el extra tiempo, un minuto más. <laughs> One more minute para terminar. The king. Uh -huh, adelante. The king's, the king's house is very beautiful. What you did? ¿Qué le hicimos ahí? Solo el apóstrofe. Excellent, porque ya termina en S, ¿verdad? Number seven, this is a men bathroom. ¿Qué hicimos ahí? Men's. Le agregamos el apóstrofe y la S para que diga men bathroom, men. el baño de los hombres, ¿verdad? Y es lo mismo yes. el número ocho, put the book in yes. the children's room. Agregamos mm -hmm. apóstrofe S para que diga en el cuarto de los niños. Yes. And it's the same for number nine. Es lo mismo para el número nueve, ¿verdad? Women, apostrophe S, women's clothes is hard to find here. La ropa de mujeres es difícil de encontrar acá. Number ten, the door hangs on its hinges. What you did? ¿Qué, es, qué podemos hacer ahí? Apostrofe. Apostrofe al final. There's no need. Nothing. No hay necesidad del apóstrofe. Porque es como el, like number one and like number four. It's. Ok. Ok. Es como el número uno y como el número cuatro. No lo necesita porque ya lleva el possessive eh, adjective right. it's. Ok, my dear. Thank you very much. I hope to see you tomorrow here. I need to uh, finish the class in honor to your time. 
And by tomorrow, we will continue with the next topic and the present continues. Okay? Okay, teacher. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye, everyone.